வாழ்க வளமுடன் ஆதியெனும் பரம் பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமை கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பிறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை குரு வணக்கம் அந்த மதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆரதாகி கொண்ட மேலாம் இவ்வுருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடான கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பலன் எனை அறிய நினைந்தேன் அப்போ கருத்துணர்த்தி கனல் மூட்டி கருவாம் ஞான குண்டலி நீயேனும் என் மெய்யுணர்வு எழுப்பி குறித்தனை அறிவித்த குருவே அன்பே குறித்து என்னை அறிவித்த குருவே அன்பே குறித்தனை அறிவித்த குருவே அன்பே நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றிகளம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றிகள் ஐயா வாழ்க பொருளை எச்சையலை எகுணத்தையே எப்பொருளை எச்சையலை எகுணத்தையே எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மயதாய் நினைப்போராற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல்பூக்க நியதியாகும் இப்பெருமை இயல்பூக்க நியதியாகும் எவரொருவர் குருவை மதித்து ஒழுகினாலும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தினில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தினில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வழக்கமும் விளக்கமும் மகரிஷி அனைத்து விளக்கங்களும் மனிதன் பெற்ற பிறகும் பழக்க பதிவுகளால் இரண்டுக்கும் இடையே அல்லாடி கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நமக்கு பசி எடுக்குதோ இல்லையோ காலை மதியம் மாலை அல்லது இரவு அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு 
சாப்பிட்டு பழகி இருப்பதால் பசி உடலுக்கு உணவு தேவையோ இல்லையோ ஆனாலும் பசிக்கும் ஏதோ உணவை அந்த நேரத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சாப்பிட்டு அந்த பசி என்கின்ற உணர்வை ஆற்றிக்கொள்வோம் இது இதுதான் பழக்கமும் விளக்கமும் சாப்பிட தேவையில்லை உடலுக்கு எப்போ தேவையோ அப்பதான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்க பெற்ற விளக்கம் ஆனாலும் பழக்க பதிவுகளால் இந்த நேரத்திற்கு என்ன பண்றோம் சாப்பிடுறோம் குறித்த நேரத்திற்கு சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு அந்த பழக்கம் சுருக்கமா இன்னொரு உதாரணம் சொல்லணும்னாலும் விடுமுறை நாட்கள் சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வாரத்துல ஏழு நாட்கள்ல அந்த ரெண்டு நாள் வெடுப்பு முடிஞ்ச உடனே என்ன நாள் ஆரம்பிக்கும் திங்கட்கிழமை வேலை நாட்கள் என்றைக்கு ஆரம்பிக்குதோ அன்றைக்கு திங்கட்கிழமை அப்படிங்கிறது பழக்கப்பதிவு அந்த அடிப்படையில இப்ப இந்த அவன் நிகழ்வு தூங்குவதற்கு முன்பு கூட திங்கட்கிழமை தேதிக்கு அட்டவணை இப்ப தவ அட்டவணை பட்டியல்ல யார் பேர் போட்டிருந்ததோ அவங்கள சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கு என்னது செவ்வாய்க்கிழமை நேற்றைக்கு இங்கு நமக்கு விடுப்பு நாள் விடுமுறை நாள் ஆகையினால இன்றைக்கு திங்கட்கிழமைங்கிற அந்த பழக்க உணர்வோடு அதை கவனிச்சு அம்மா கிட்ட பேசிட்டு ஆக இது மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட இந்த பழக்க பதிவுகள் மேலெழுந்து நிற்கும் அதுக்குதான் ஆழ்ந்து தவம் இயற்றி விளக்கம் பெற்று ஆராய்ச்சி தெளிவு முடிவு மனதின் பத்து படிநிலைகளிலே இது நிறைவாக உள்ளது முடியும் செயல்படுத்துதல் அதன் பிறகு இதுக்கெல்லாம் எது உதவி செய்யும் தவம் இதையெல்லாம் மாற்றி அமைக்க வாழ்க உடம்புடன் ஐயா ஸ்ரீராம் ஐயா வாங்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே தனை பழக்கம் சொல்லி ஐயா சொன்னாங்க ஒரு நல்ல பழக்கத்தை எப்படி செயலுக்கு கொண்டு வருவது ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு ஒரு ஆங்கில புத்தகம் படித்தேன் அது பேர் என்னன்னா அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ் நம் வாழ்வில் சிறு சிறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினால் அடு வாழ்நாள் முழு அந்த ஆண்டு அந்த மாதிரி ஒரு திட்டமோடு செய்தால் அந்த சிறு சிறு மாற்றங்களை பெருவெள்ளமாக நம் உடலிலும் மனதிலும் மாற்றம் காணும் அதாவது நம்ம இங்க வந்து ஒரு தொடக்கத்தில் ஒரு பாதை இருக்கிறது ஒரு ஊருக்கு நேராக செல்கிறோம் என்று நினைக்கிறோம் நம்ம ஓர் ஆரம்பத்திலேயே நேராக போயிட்டு இருந்தோம்னா அந்த கோடு வந்து நேராக போவோம் முன்னாடி ஆரம்பத்திலே சில வேற ஏதாவது பாதை போனால் அடை ஆண்டுகள் பல கடந்து பின்பு திருத்தி கொண்டால் அது செய்வது கடினம் ஆனாலும் இன்று நாம் செய்யும் சிறு சிறு மாற்றங்கள் பிற்கால காலத்தில் நாம் ஒழுங்கான நோக்கத்தை அடைவதற்கு உதவும் அதற்கு தவம் தவம் இனிக்கு குரு வணக்கத்திலே சொல்லி இருப்பாங்க மன வழக்கலை ஐந்து புலன்களை ஆளும் கலை போதித்தவர் நம் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் இந்த பஞ்சேந்திரிய தவம் செய்ய செய்ய தேவையான பழக்கங்கள் மட்டுமே நம்மோ நம்மோடு சேர்ந்து வரும் மற்ற எல்லாம் தானாக தானாகவே விடுபட்டு விடும் தொடர்ந்து தவம் செய்வோம் இன்று சிறப்பாக தவம் நடத்திய அருள்நிதி சிவபாலன் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துவோம் 
அருள்நிதி சிவபாலன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க எண்ணம் தானாக எழுந்து எண்ணம் தானாக எழுந்து அலையாமல் எண்ணத்தில் எண்ணமாயிருப்பதே யோகம் எண்ணம் தானாக எழுந்து அலையாமல் எண்ணத்தில் எண்ணமாயிருப்பதையோகம் எண்ணம் தானாக எழுத்து அலையாமல் எண்ணத்தில் எண்ணமாய் இருப்பதையோகம் எண்ணம் தானாக எழுந்து அலையாமல் எண்ணத்தில் எண்ணமாய் இருப்பதையோகம் எண்ணம் தானாக எழுந்து அலையாமல் எண்ணத்தில் எண்ணமாய் இருப்பதே யோகம் 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 வாழ்க வளமுடன் அருவிழுதி அனிதா சந்திரசேகர வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் யோகம் யோகம் என்ற வார்த்தை யுஜ் என்ற வேர்ச்சொல்லில் இருந்து வந்தது நமது தூய்மையான எண்ணங்களோடு சிந்தனைகளோடும் இறைவனை தியானிப்பது அதன் மூலம் இறை சக்தியோடு ஒன்றுபட்டு உயிர் கலப்பு பெறுவது உடம்பில் உள்ள அனைத்து சக்திகளையும் ஒன்று திரட்டி மனதை நெறிப்படுத்தி மனதின் ஆற்றல்களை ஒருமுகமாக்கி இறை சக்தியோடு நம்மை இணைத்துக் கொள்ளும் அற்புத செயல்தான் யோகம் உடல் உயிர் மனம் ஆகிய மூன்றும் லயமாவதற்கான முயற்சியே யோகம்னு சொல்லலாம் உடல் மன இயக்கங்களுக்கு காரணமான உயிர் சுழல் வேகத்தை தான் மன அலைச்சுழல் சொல்றோம் மனிதனில் மன அலைச்சல் வேகமானது ஒரு வினாடிக்கு ஒன்று முதல் நாற்பது வரை பதினாலு முதல் நாற்பது வரை உள்ள அலைச்சுழல் வேகத்தை பீட்டா என்கிறோம் இந்த பீட்டா அலைச்சுழல் வேகத்தில் உணர்ச்சி நிலையாக எண்ணங்கள் தோன்றுகிறது இந்த உணர்ச்சி நிலையில் விழுகின்ற எண்ணங்கள் தான் தைலோக்கம் பெறும்பொழுது விளைவு துன்பமாகிறது சிந்தனை தான் எண்ணம் எண்ணமே சிந்தனை இவ்வாறு இருக்க சிந்தனை ஆற்றல் தான் ஆறாவது அறிவு பகுத்தறிவு மூலமாக ஐந்து அறிவிலிருந்து பிரித்து பிரிந்து மிருகத்திலிருந்து அதாவது ஐந்து அறிவு மனு மிருகங்களிலிருந்து ஆறாவது அறிவுவான மனிதனை பிரித்து காட்டுகிறது எண்ணம் தான் சொல்லா செயலா மலர்கிறது செயல் செய்யும் போது கட்டாயம் விளைவு வந்தே தீரும் அந்த விளைவை மனிதன் அறிவானது இன்பமாகவும் துன்பமாகவும் உணர்கிறோம் இயற்கையில அறிந்து தெளிந்து முரண்படாமல் ஒட்டு போகிற எண்ணம் வந்து இன்பமாகவும் இயற்கைக்கு முரண்படும் போது துன்பமாகவும் இருக்குது இது ஆறு காரணங்களால எண்ணங்கள் தோணுது தோன்றுது அது வந்து தேவை பழக்கம் சூழ்நிலை பிறர் மன தோன்றுதல் கருவமைப்பு தேவீகம் உடல் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையுணர்வால் ஏற்படும் எண்ணங்கள் அனைத்துமே இயற்கையில் ஏற்படக்கூடியது கற்பனையான எண்ணங்கள் எல்லாமே புலன் கவர்ச்சியால் ஏற்படும் எண்ணங்கள் இது என்னைக்குமே நிழல் தான் நிஜமாகாது நிழல் என்னைக்குமே நிஜமாகாது 
அடுத்த மகிழ்ச்சி எண்ணத்தின் வலிமைங்கிற இடத்துல ஒரு தீர்க்கமான எண்ணமா ஒவ்வொரு செயல்லையும் செயலுக்கு முன்னாடியும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எண்ணியவை எல்லாம் எண்ணியபடியே ஆகும் எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் அமைந்திடில் அதுவே வள்ளுவ பெருந்தகு எண்ணிய எண்ணியாங்க எய்துவர் எண்ணியார் திண்ணியர் ஆக பெறின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எண்ணியவர் எண்ணியபடியே செயல் ஆற்றுவதில் உறுதியாக உறுதியாக இருப்பார் என்றால் அவர் எண்ணியவற்றை எண்ணியவாறே அடைவார்கள் மனித வாழ்க்கை வந்து இனிமையா இருக்கணும்னு ஒவ்வொருத்தரும் நினைக்கிறோம் வாழ்வியல் தேவையெல்லாம் பூர்த்தி அடைய வேணும்னு நினைக்கிறோம் பிறவியின் நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு இனிமையான வாழ்வு மிகவும் அவசியம் இந்த வாழ்க்கை இங்க இந்த இகலோக வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி எண்ணங்கள் அவ்வப்போது அதுக்கான எண்ணங்கள் வந்துட்டே தான் இருக்கு நம்ம ஒவ்வொரு ஒரு இடத்துலயும் அதுக்கான எண்ணங்கள் வந்துட்டே தான் இருக்கு அவற்றின் அடிப்படையில தேவைகளின்பால் ஏற்பட்ட எண்ணங்களை தேர்ந்தெடுத்து இயற்கைக்கு ஒத்ததான முறையில் நிறைவேற்றி முடித்தால் தான் மன நிறைவே நமக்கு ஏற்படும் ஒரு திருப்தியா ஒரு செயல் செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா அப்பா இன்னைக்கு நல்ல விதமா ஒரு செயல் செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு மன நிறைவு நமக்கு ஏற்படும் அந்த வகையில ஒரு எண்ணத்தை செயலோக்கம் பெற செய்யும் செஞ்சோம்னா அந்த ஒரே ஒரு எண்ணத்தை மட்டும் திரும்ப திரும்ப எண்ணி அதுக்கு வலு சேர்க்கணும் எண்ணத்திற்கு வலு ஏற்படும் போது இயற்கை ஒழுங்கமைப்பிற்கு ஏற்றதாக இருக்கும் அதுக்கு ஏற்றதாகவும் இருக்கணும் அதற்கான மனமானது ஓர்மை நிலை பெறணும் அந்த இடத்துல நினைச்சதெல்லாம் நடைபெற வேணும்னா நடைபெறக்கூடிய மட்டும் நினைக்கணும் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரே எண்ணத்தை வந்து நடைபெறாத ஒரு விஷயத்த தீர்க்கமா எண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது நடக்கக்கூடிய ஒண்ணு தான் நினைக்கணும் அதற்கு கருத்துல உறுதியா இருக்கணும் கருத்தேற்ற முறையில வந்து மீண்டும் மீண்டும் நம்ம வந்து அந்த எண்ணத்தை மீண்டும் மீண்டும் வலுப்படுத்தி கொண்டே இருக்கணும் கருத்தேற்றம் என்ற முறையில் மீண்டும் மீண்டும் மன ஓர்மையுடன் ஒரு எண்ணத்தை நிலை நினைந்து அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அது செயலுக்கு வந்தே தீரும் எண்ணம் வலிமை பெற மன ஓர்மை மிகவும் அவசியம் அதற்கு தவம் மிக 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 முக்கியம் தவம் செய்யும் பொழுது மனம் ஆழ்ந்த அமைதி நிலைக்கு செல்கிறது இப்பொழுது நம் பஞ்சேந்திரிய தவம் ஏற்றோம் அந்த நிலையில ஐம்புலன் உணர்வு வந்து கட்டுக்குள்ள வருது அந்த இறை உணர்வையும் தொட்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் அந்த நிலையில இந்த நேரத்துல ஒரு எண்ணத்தை நம்ம ஆழமா அழுத்தமா போட்டோம்னா வாழ்வியரோடு ஒத்ததாக போடுறோம் அப்படின்னா இணக்கமாக இணையும் பொழுது நம் வாழ்வில் எந்தத்துமே அந்த யோக நிலையிலேயே நிலைத்து நீடித்து வாழவும் முடியும் வாழ்க்கையில சிறப்பான ஒரு நிலையை எய்தவும் முடியும் இந்த நிலை தான் அமைதி நிலை இந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது வாழ்க்கை இனிமையானதாகவே இருக்கும் வாழ்க வளமுடைய வாய்ப்புக்கு நன்றிகள் வாழ்க வளமுடைய வாழ்க வளமுடன் யோகம் எண்ணமே எண்ணத்தில் எண்ணமாய் இருப்பதே யோகம் என்று இந்த கவிக்கு விளக்கம் வழங்கிய ஞானாசிரியர் அருள்நிதி அனிதா சந்திரசேகரம்மா அவர்களும் அவரது அன்பு குடும்பத்தினரும் அருட் பெயர் ஆற்றலின் கருணையினாலே உடல் நலம் நீளாகிரும் நிறைய செல்வம் உயர் புகழ்மையானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மகிழ்ச்சி அம்மா அருமை வேதாத்திரியத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்லும் விதமாக இளைய குழந்தைகளின் நிகழ்வு மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது நாமும் மனமும் வந்து முன் வந்து இந்த தொண்டிலே பங்கேற்று தொண்டாற்றி இன்பம் காண அனைவரையும் அன்போடு அழைத்து அமைகிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா நிகழ்வு நிறைவாக பாடல்கள் வேதாத்ரிய பாடல் பாட அருள்நிதி ஸ்ரீராம் ஜெயபிரகாஷ் ஐயா அவர்களையும் பிரம்ம ஞான கவி பாட அருள்நிதி மனஜா அம்மா அவர்களையும் உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி குமரகுரு ஐயா அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் 
ஆழ்வார்க்கும் அழுகவுடன் வீரத்ரி பாடுறோம் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதிமுறை நிலவுலகிற்கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவற்கே விளையாட்டு செயல் உணர்வு விலை கல்வி சீர்காண்ட நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெடுதல் வாழ்கொள்ள இறைவெளியே தண்ணீருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணாம் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணாம் நிறைவெளியில் மின் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நீரலைகள் காந்தமாம் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நீரலைகள் காந்தமாம் மறைப்பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் வகை தன் மாத்திரைகள்லை வகை மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் முறையாய் அக்காந்த அலை மனமா உயிர் உடல்களில் மனமா உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மா பிரம்ம ஞானமாம் உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி வகை கடந்த ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழிநடத்தி தந்த நற்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர்தம் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மன வளம் பொருள் வளம் அருட்தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி நன்றிகள் ஐயா வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய காலை நிகழ்வு இறையருளாலும் குருவருளாலும் இனிதே நிறைவடைகின்றது வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றிகள் ஐயா